आखिर सारा नोकर चाकर लगे सर दुरुस्त बनाई दिए विवाह भोज को दिन बिहान सवेरे उठे अन्ना ने सब नोकर चाकर कोठा में बोलाइन काम को पेलो झुल को संग नया लुगा रस सिंगार हेन अगि अन्ना नोकर्णी पौडी की शीरसम सजा था नीलो गाउन हाथ र गला भरी को गहना रिरताज में उन्नी निके सुंदर देखिन् एलिजाबेथ र जोहान ने पटेक सल उनको कार में मिला खोजे उन्नी बीच में रोक्ते अन्ना ने गाली करते भिन्न इसी है मोरी अन्ना ने जोहान को गाला में चटकाईदीन् गला में बस को नील डाम छाम जोहान ने एलिजाबेथ क्वार क्वाटी हेरी रहीन् जोहान लाहे चिट्ठो दुखे क्या अरे अपमान बोर्ड ले रुन पड़े न सक उ यंत्र बड्ड चिहाल तीर उभिए बाहर टोला थालीन् अन्ना ने झर्क भनिन् मैया साहेब मैं सन्चो भैन अलग चीसो हावा खान चाहू चिट चिटाऊे अन्ना ने भनिन् हेर लिशा तैं चाहिए मूर्ख मोरी ने जस्ते काम बिगारीस भेखलीस ढोका टक ढेकाई अनुमति लीएर प्रवेश करने घर को सभी भाग कम उमेर के नोकर्ने ग्रेटा आर अन्ना बाहर कोई भेटना आक खबर दिन् अन्ना ने चिच्या जो आप दिन् जो अपनी जो आप फर्काइदि अल्ले कसईसंग भेटने मेरे मूड छेन लाचार भर ग्रेटा ने मैया साहेब तो मं मंद मंदेन मात्र के भे भि थीं ग्रेटा एकातीर ढके एकजना अति आकर्षक ठिटो कोठा भि छिड़ो श्याम वर्ण को अग्लो हसिलो रातो ओंट को तो ठिटोले कालो मखमल को कमीज रईट लगाइक थी उसको चौड़ा छाटी र चमकीला आँखा देखे प्रशंसा कर ओंट खोल न लगी अन्ना ने संयमित होने रोहबर रोक रोपडार स्वर में भनिन् शरीर तो भगवान ने लायक दीक रहे मेरे कोठा में इसी छिर्ने आँट कसरी गयो महाशय म तिमी तुरंत झाड़ बड़ बाहर सड़क तीर फैक् लग लगन सकु ये आत्मविश्वास देखिने ती युवक ने चुक अन्ना अभिवादन करी उनको बाया हाथ में शिस्त तरीका मई खाओ उसको बोलने शैली ऊ विदेशी हो भाई सजी अनुमान कर सकिन्थ्यो अन्ना ने ऊ कु देश को हो भाई ठम्यान न सके उनके मंत्रमुग्ध भर तो युवक को कुरा सुन्न थालिन् उसके मीठो बोली में भन्न थालियो इसी कोठा में प्रवेश छेमा पाऊ मैया साहेब तब को सौंदर्य पुतली बिजुली तीर बट्टी तीर तानिए मैं तानिए कि हो हिजो तैंला बाहर बा घर भि छिड़े देखे ये नजिक हेने लालसा ने म पागल भाग थी अन्ना आपको प्रशंसा सुनेर भि भि मख पर्न थालिन् तर उनके बाहर प्रकट कर अन्ना ने अलग शांत स्वर में भी हेन महाशय तस्त हो तेरे बुबास भेटन ये नोकर्णी काम ठीक करना साथ मत बाहर जाने वाला छु नजिक को सानों हाथे ऐना उठाएर अन्ना ने आपको लुगा को टुना मिला थालिन् युवक ने अन्ना हेड़े भो मैं लग् तैं का नोकर्णी सल मिला आन मैं सल दुरुस्त कर आँच यदि तब चाहू नोकर्णी यहाँ बट पठाइन तब को काम मदि अन्ना अन्ना ने अल हिचकिचा भनिन् तैं राम आँच जस्तु लगे तर जे हो प्रयास कर नोकर्णी चुपचाप कोठा बा बाहरिए युवक ने सल लीए कलात्मक तरीका पट्या अन्ना का कान में मिला लगे सद हर एक कु काम कुरा में झर्किने अन्ना को नराम बानी गायब भस्त देखिए उन्नी निके शांत रौन मुद्रा में थीं चिटचिटे स्वभाव कि अन्ना को अनुहार में शांति रुष्टि का लहर देखिए कहीं पुरुष को स्पर्श महसूस कर नपाए कि अन्ना को शरीर में तो युवक को स्पर्श बा करेन्ट दौड़न थालियो ऐना अगाड़ी उभिए कि अन्ना ने ऐना में आपका बिंब नई सन भाग फरक रहे महसूस करीन् कें कुसै तेस लाज ने उनको शिर निहुरी उन सदै तो युवक ने आपको श्रृंगार कर जस्ते लगे तर उस लमया साहेब सल ठीक भो सुनेर अन्न अन्ना चसंग भईन् तो युवक संग को दुई चार मिनट को सामीप्यता में अन्ना ने जीवन को सभी भाग सुखोट पल पा महसूस करीन् मैं सोचे जो सल मिलाईदि भो अनायास अनायास अन्ना को मुख बा निस्को युवक ने भो मेरे पुरस्कार अन्ना ने सहमति दिन अगि नई युवक ने आपने ओंठ को अन्ना को गोरो घाटी में दौड़ थालियो अर्डा आलिंगन में बेरि टी दुबई ने लमो समयसम मई खाए अनंत उसके अन्ना को अनुहार बट आप गाला अलग आइए 
अन्नाले सन्तुष्टिको लामो श्वास फेरिन् उसले बिस्तारै आफ्नो एक हातले अन्नाको गलामा सुमसुमाउन थाल्यो बिस्तारै हात गलामा कसिँदै गयो अन्ना छटपटाउन थालिन् तर त्यो युवकको बलको सामु अन्नाको केही चलेन केही छेनपछि कोठाबाट सरासर बाहिरिएको त्यो युवक कता लाग्यो कसैले ठम्याउन सकेन नोकर्नेहरूले कोठामा टोडिएको पुतली जस्तै मृत अवस्थामा अन्नालाई देख्नासाथ ठु ठुलो होहोल्ला गर्न थाले अन्नाको घाँटी कुखुराको चल्लाको जस्तै निमुठिएको थियो उनका आँखाहरू खोपिल्टाबाट निस्केला जस्ता देखिन्थे सरी छोरा जस्तो चल्ने अन्नाको जिब्रो आफ्नै दाँतबाट काटिएर रक्तामेर शान्त भएको थियो त्यहाँ जम्मा भएका महिलाहरूले अन्त अन्नालाई भोटले लगिहाल्यो भन्दै कानी खुसी गर्न थाले कुनै परिचय र अत्तपट्टो नभएको त्यो सो युवकलाई मानिसहरू प्रेटात्मा पनि थान्न थालेका थिए अन्त्यष्टिका बेला चारजनाले पनि अन्नाको सप राखिएको कफिन उचाल्न गाह्रो भएपछि कफिनमा सपसँग एउटा कालो क्रुप बिरालो बसिरहेको भेटियो त्यो बिरालोले सपको सल चलाउँदै गरेको देखेपछि सबैले अन्नालाई भूतले नै लगेको हो भन्ने हल्ला फैलाए आफ्नी मैया साहेबलाई सधैँ घृणा गर्ने एलिजाबेट र जोहानले कहिले अन्नाको मृत्युबारे केही बोलेनन् अन्नाको घर छोडेर अन्तै काम गर्न थालेको केही दिनमै अन्नाले बाटोमा निकै अपमान गरेका स्पेनिक सैनिकसँग जोहाना भागेको खबरले सबै चकित भए जोहानका साथीहरूले उनले विदेशी सैनिकसँग विवाह गर्नका कारण बुझ्न सकेका थिएनन् तर सुहागराट मनाउँदै गर्दा आफूलाई अपेलिट गर्ने अन्नाको मृत्युपट्टि खुसी मनाइरहे जोहाना र उनको पतिको र रहस्यात्मक कुराबाट सबै बेखबर थिए